nosotros estamos acabando con este mundo. Con esas palabras, estamos acabando con el mundo porque no estamos haciendo nada, sino al contrario, estamos destruyéndolo, sacándole materiales, inyectándole plástico, haciendo miles de cosas que no debemos hacer. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿por qué lo hacemos? Por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque nosotros queremos tener más dinero, queremos ser superiores, queremos tener cantidad de plata, queremos tener casas en distintos lugares, queremos tener terreno, queremos tener una, una posición económica, ¿para qué? Para mirar a la persona que está más desvalida para allá abajo y, por, y ojalá pisotearlo, porque nuestro ego ha llegado a tal grado, a tal grado, que prácticamente lo creemos dioses. Sin embargo, no se olviden que lo único que llegamos en la espalda es una muerte. Es algo que mañana o pasado usted va a morir. Yo también voy a morir, pero va a haber una gran diferencia. ¿Y sabe cuál es la diferencia? ¿Quién lo que hizo usted y quién lo que hice yo como persona? La plata no le va a servir de nada, porque no se le va a llevar para ninguna parte. A lo mejor va a tener tanta plata que ni siquiera en 10 cajones de muertos que va a tener, la va a poder echar, porque no le va a servir donde le hace viaje. Este mundo es gratuito, ni siquiera la tierra debe ser vendida, porque somos herencia. Herencia, este es un planeta. Si usted pudiera leerse en una nave para arriba al infinito, quizás llegaría a ver así una tierrita. Y dentro de esa tierrita hay miles de seres vivos. Como adentro de su cuerpo también, hay millones y millones y, y, y trillones. Mire, yo no fui a la escuela, pero no soy tonto. De células. ¿Y sabe cómo se llama? Vida. ¿Y sabe cuánto va a durar? Lo que tienen que durar. Así que no amen más el dinero. Amen la vida. Porque la vida es corta. Yo ayer tenía 15 años. Y hoy que abrí mi ojo, 54 años, mañana voy a volver a abrir mi ojo y quizás ya no esté. Entonces, ¿por qué afanarse en cosas tan grandes si tenemos que afanarlo en la vida? Sus corazones están tan vacíos, amigos, tan vacíos. O sea, la palabra amor la conoce porque conoce las letras, pero para, para conocer la palabra amor y para sentirla hay una gran diferencia. Y lo más importante es sentir. Sentí y comprendí lo que es el amor. ¿Y pues sabe por qué lo entendí? porque lo sentí, porque el sentir las cosas es, es lo que marca la diferencia, como le decía, no el saber, el saber que esto dice aquí, no, el sentir las cosas, el poder estar, que estén en el corazón de uno como persona, eh, interactuar, conversar con la que es lo que hoy día se está perdiendo. Abraza a su mujer, conversa con su hijo, le pregunta qué quieren hacer ellos de su vida, les pregunta eso, se ha preocupado de que su hijo sea feliz y apoyarlo en, en lo que él, sus proyectos que tiene a futuro. ¿O qué quiere que su hijo sea lo que usted no fue alguna vez? Un diplomático, un hombre empresario, un abogado. A veces me da risa porque los veo que son tan poco capacitados y que fueron, estudiaron tantos años y yo que no estudié ninguna cosa me doy cuenta mejor es que ellos de lo que es la vida. ¿Y qué es lo que es la vida? Es vivirla. Simple. Eso es nomás. Si no sacamos nada con tener tantas cosas y al final los vamos esfumando. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay momentos que hay abundancia, hay momentos que hay escasez. Y hay miles de momentos, ¿por qué? Porque la vida, ¿cuánto dura? Un momento. Y se va. ¿A dónde están los magnates? Los reyes, los príncipes, los mendigos. Ahí están. ¿A dónde? Aquí, aquí. Esto. Esto es lo que son. Y esto es lo que vamos a hacer. Tierra. Y de esto fuimos formados, de tierra, amigos. Y no se olviden de eso. Pero ahora somos seres humanos. Mire. ¿Ves? Mire. ¿Qué somos? Carne. ¿Y qué es lo que hay aquí? Un corazón. ¿Y qué es lo que corre por aquí? ¿Correrá agua? ¿Correrá oro? ¿Qué es lo que corre? ¡Sangre! La misma sangre suya. Quizá más gruesa, más delgada, pero sangre, es vida. Nada más. Vivamos. Preocupémonos de vivir. Preocupémonos de amar. Preocupémonos de qué es lo que le pasa a usted. De qué me pasa a mí. No perdamos la esencia de la vida. Entonces yo lo que me preocupo ahora de tratar de ser cada día mejor persona. Porque tengo la gran oportunidad de qué? De poder vivir. ¿De poder dar qué? ¿Qué cree usted que es lo, es lo más barato y lo, y, y lo más valioso? Amor. Nunca se lo olvide. Lo más barato, abrazar a alguien. Darle un beso a un amigo, darle un beso a su papá, darle un beso a un hermano. Dar algo que usted tiene y que lo recibió gratis. Y no deje que se muera y que se le escape. No está en los bolsillos, sino está aquí, en una parte muy oculta. Y que cada día se apaga más esa luz. Y la luz es el amor. No somos capaces ni siquiera de regalarlo. Y así lo vamos a ir exterminando como persona. Porque como se cultiva una lechuga, el amor también se cultiva. Y está ahí. Aún queda una chispita muy pequeña, pero está ahí en su corazón. No la deje escapar. Regálela. 
y esa va a empezar a crecer. Es como una luz. Cuando usted tiene una luz, nunca la pone debajo de la cama. ¿Dónde la pone? Arriba. ¿Por qué la pone arriba? ¿Para alumbrar a quién? A todo el que llegue, ¿no es cierto? Deje que esa luz alumbre, pues. sáquela, que aflore. Entonces nosotros somos la luz del mundo. Hagamos que la gente también, ella también se pueda iluminar. Démosle afecto para que se ilumine. Dejémosla que ella también produzca luz. ¿Para qué? Para que ella también dé luz a los demás. Y los demás, le dé luz a los demás. Y sea un mundo de qué? De claridad. Que podamos ver, sentir, ¿ves? tocarse. Sentir esto, somos, somos seres humanos. Quizás estos chapos cambian porque son unos de lino fino, pero son chapos. Y estos pantalones a durar lo que tienen que durar. Si al final lo, que, lo único que tiene que permanecer en uno, ¿qué es lo que? El amor, la paz, la tranquilidad, ser una buena persona, ser amable, poder atender al caído, poder ser servicial en este mundo. Y solamente una palabrita así, pero al mismo tiempo la palabra más grande en la historia, el amor. El amor que habita en nuestros corazones, no dejemos que esa luz se apague, porque ahí, eso. ¿O ¿Cómo te gustaría irte de este mundo? Sé que tengo que irme, sé que tengo que volver, no sé cuándo, no quiero irme, pero yo sé que un día me voy a marchar como todos aquellos también. Sí, me gustaría que mi hijo, ellos fueran una, una buena persona, me gustaría que fueran que amaran también mucho a otras personas también, que amaran el bar también, el mundo, y que, que lucharan siempre por, por ser mejores personas y, no sé, me gustaría morir cerca del mar. Ahí. Debemos crecer mucho en sabiduría, en, en entendimiento, saber que la vida es un, una pincelada en, en, un, en una tela, no más que hoy está, mañana ya, ya no está, tratar de, de no ponernos tan materialistas en este mundo, sino al contrario, tratar de vivir en la simpleza y, y ver que ahí donde está la belleza y, y mirar nuestro corazón y botar todo este mundo dice que hay, que tenemos tantos rencores, tantas cosas y tratar de compartir y de ser buenas personas y vivir la vida nomás, vivir y, y vivir nomás. Vivir, amar, sentir, poco más puedo añadir a las palabras que Marzo, este pescador de Cochayuyo de Pichilemu, nos regala para que tengamos presente qué es importante y qué no tanto. Ama la vida y siéntela, porque es cierto que tan solo dura un momento.